好，来关注中美关系。一段时间以来，中美高层进行了一系列的密集沟通，双边关系逐渐止跌企稳。正在纽约举行的第七十八届联合国大会一般性辩论上，美国总统拜登在讲话时提到中美关系，并再次强调，美国不寻求与中国发生冲突，也并不想与中国脱钩，但他仍然延续所谓去风险论调。那么，在这样的背景下，中美能否排除干扰，进一步改善关系？来看报道。深圳卫视注意到。拜登虽然在演讲中仍然对所谓航行自由以及涉疆问题表达了美方强硬态度，但只字未提台湾问题。此外，拜登全篇演讲仅四次直接提到中国，并强调美国不愿同中国脱钩，也准备在需要共同努力的问题上与中国合作。此番演讲是在中美两国近期进行了一系列密集沟通后所发表的。自今年六月起。美国国务卿布林肯、财长耶伦、白宫气候问题特使克里以及商务部长雷蒙多相继访华。在联大会议期间，中国国家副主席韩正也与美国国务卿布林肯举行了会见。就在拜登在联大演讲前，九月十六号至十七号，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在马耳他同美国总统国家安全事务助理沙利文举行多轮会晤。外界认为。中美近期一系列面对面沟通，有利于改善两国自今年初以来因气球事件而跌入谷底的双边关系。而拜登在演讲中对华调门降低，可以被视为关系缓和的迹象之一。中美关系啊，呃，现在呢是出现缓和的迹象，啊，双方呢应该是都有啊这样一个呃避免呢啊,啊这个大规模冲突的这样一个意愿。而且，中美两国领导人呢，在去年十一月在印尼巴厘岛啊会见，啊，这个为当下呀和今后一段时间中美关系，啊，增加沟通，啊，增进透明度，啊，这样一个呢，实际上呢，改善关系、稳定关系呢，呃，可以说是定了调子啊，这个可以说是非常重要的。值得一提的是，虽然两国政府正在努力缓和关系，但美国国内，特别是国会内，仍然存在不少对华强硬的声音。当地时间十九号，美国会众议院科学、太空及科技委员会举行听证会，讨论芯片与科学法案实施一年的成果。去年八月签署惩罚的芯片与科学法案，曾被视作拜登政府打压中国高科技产业的重要举措，而中国科技领域的发展也引发不少反华议员的不安。美商务部长雷蒙多在出席听证会时就被问到对于中国华为公司推出新款手机的看法。I was obviously, I don't know what the right word, upset, brief, you know, when I saw the Huawei announcement. The only good news is there is any is we don't have any evidence that they can manufacture seven nanometer at scale. 关于雷蒙多的表态。外交部发言人毛宁在二十号的例行记者会上进行了回应。华为选择什么时候这个推出新款的手机，这是企业自己的决定。我们一贯反对美方泛化国家安全概念，打压中国企业，遏制打压是阻挡不了中国发展的，只会增强中国自立自强、科技创新的决心和能力。雷蒙多在拜登政府当中啊，还是属于一个温和派，也是一个务实派。他跟美国的工商界啊啊关系还是比较密切的，所以说他的一些言行啊啊应该说是更多的代表了啊美国政府内部温和派的声音。我想这个事啊也促使呢呃像他这样的人呢进一步反思啊美国呢对华为的一些打压的措施啊到底是能否见效？虽然在高科技领域中美两国激烈竞争态势不减。但深圳卫视注意到，美国国内越来越多人士公开表态支持加强同中国的接触。一向反对对华脱钩的美国工商界，近期也加大了对中国市场的投入。据报道，全球顶级运动品牌阿迪达斯高管近期密集赴华，传达在华扩大投资、继续发展的意愿。阿迪达斯最近还在中国苏州打造自动化配送中心，这也是过去五年来该企业最大的一笔对华投资。阿迪达斯全球首席财务官哈姆·奥梅尔表示，他对中国的未来发展充满信心。他还提到，阿迪达斯未来将进一步投资中国，在中国开设更多门店。二十一号，法国欧莱雅集团首席执行官叶红木在接受彭博社专访时，也谈到了中国市场的重要性。L'Oréal Lux for the last decade had the pleasure to to be running this this division has been really the number one growth driver. Of the groups with the acceleration in China, in particular, China's Commerce Department recently published data showing that in 2023, from March to 
全国新设立外商投资企业三万三千一百五十四家，同比增长百分之三十三。外界认为，这表明外商对于长期在华投资的信心。值得注意的是，就连一向反华的美国国会内部，也有不少议员开始公开表达反华意愿。美国会参议院多数党领袖查克·舒默也被美媒爆出，希望率领一个跨党派的议员代表团访问中国、日本和韩国等多个亚洲国家。舒默此前曾多次施压拜登政府对华采取较为强硬的政策，并推动了美国芯片法案、通胀削减法案的出台。因此，美媒认为，如果舒默中国行能够成型，将备受瞩目。除舒默外，美众议院情报委员会首席民主党成员吉姆·海姆斯也曾在上个月接受彭博社采访时透露，希望与其他国会成员一同到中国进行访问，促进世界上最大的两个经济体之间更多了解，避免误判。舆论认为，一段时间以来，中美关系低位运行。二零一九年以来，不曾有美国国会议员踏上中国大陆的土地。如今，希望展开对华沟通的声音从国会内部传出。代表，即便是对华强硬的人士，也认识到中美之间完全切断沟通是不可行且十分危险的。我想呢，中美关系呢仍然是呀、啊、有很多的共同的利益。那么美国方面呢，应该拿出更多的诚意，拿出更多的实际行动。那么对美国来说呢，啊，应该说也并不是这个强人所难，是吧？美国完全可以做到这一点。在大西洋彼岸，美国的传统盟友英国也在近期确认。已邀请中国参加十一月举行的全球人工智能安全峰会，这也是英国内阁高级官员首次确认邀请中方出席峰会。深圳卫视注意到，英国政府最终做出此决定，顶住了国内的巨大压力。此前有不少人士表示，峰会应该避开中国，但英国外交发展大臣克莱弗利则认为，中国作为 AI 领域的技术领先者，必须要出席管制 AI 的高峰会议，否则。一切有关控制 AI 的讨论将失去意义。不过，舆论认为，只要英国政府还受强硬派的影响，这场博弈仍将持续下去。任何希望加强同中国接触的意愿都将面临巨大压力。俄罗斯总统普京周三会见王毅，今晚媒体普遍高度关注，普京在会见中确认接受中方邀请参加下月举行的一带一路合作高峰论坛。那么这两天也有外媒连续就此向外交部发言人提问，那您对此有何观察？好的，主持人。那么，俄罗斯总统会见王毅是在圣彼得堡。那此前一天呢，是在莫斯科，王毅和俄罗斯的联邦安全会议秘书帕特罗舍夫共同主持中俄第十八轮的战略安全磋商，参加中俄盟安全事务高级代表的会晤。先后呢，会见俄罗斯外长与蒙古的国安会秘书长。而在抵俄之前呢，王毅还在南欧岛国马耳他。和美国总统国安事务助理沙利文进行了两天多轮、长达十二小时的深度的战略沟通，那么同样也是全世界关注的焦点。所以啊，这确实是高强度、高负荷、马不停蹄、连续转场的一周。那么大国全方位外交的节奏啊，可以说根本停不下来。就圣彼得堡最新的会见，用俄罗斯总统普京在与王毅会谈时的强调，这呢再次体现了俄中全面战略协作伙伴关系的高水平。法新社今天的电稿特别呢，就以此来作为标题，说中国外长强调，北京与莫斯科必须深化合作。王毅此前在莫斯科期间就已经明确表态，这呢实际上也是在外交与国安层面来坚决落实中俄两国元首共识，中俄都奉行独立自主的外交政策，双方呢合作不针对第三方，不受第三方的干扰，更是呢不会被第三方所左右。那么，外媒尤其关注普京在会见中愉快接受中国元首就出席“一带一路”合作高峰论坛对俄发出的邀请。这一方面是因为峰会本身它的重要性与关注度，“一带一路”深刻影响并且塑造了世界，有力推动了全球治理。所以呢，下月在北京举行的“一带一路”峰会，必然是中国今年最重要的。主场外交活动也是具有全局意义的全球大件事，是全球南方国家的一次盛会。另一方面，普京如果参会成行的话，也将是他今年首次离开俄罗斯外访，自然是格外吸引眼球的。我们也知道，之前呢，俄罗斯元首已经连续缺席了多场国际峰会，普京海外行程的突破，势必呢牵动各方的神经。嗯，那么在您看来，普京在会见王毅时就“一带一路”的表述释放了哪些关键信息呢？有何针对性
。外交部官宣通告中，有关“一带一路”的普京表述，主要呢是这样几句话：俄方高度赞赏并且积极支持共建“一带一路”倡议，反对对倡议的歪曲抹黑，愿意加强欧亚经济联盟，同倡议对接，推进地区一体化进程。首先。俄罗斯方面相当认同“一带一路”倡议蕴含的共建、共享、共赢的合作理念。普京使用的表述是高度赞赏、积极支持。而根据克里姆林宫发布的声明，普京在会见中就表示，“一带一路”倡议与俄罗斯国家利益完全一致。参与峰会无疑呢是在最高的层面表示赞赏、支持的具体的行动。那么，其次，从俄罗斯自身的发展需求与外部拓展的空间来看，俄罗斯目前正在推动建设欧亚经济联盟。这一联盟呢，由包括俄罗斯在内的七个国家构成。普京就明确，我们基于共同愿景构建的欧亚联盟与“一带一路”对接空间巨大。那么，尤其值得注意的是，普京啊还强调。反对歪曲、抹黑倡议，这啊无疑是很有针对性的。这实际上也代表了“一带一路”倡议所有的参与国、受益国的一个共同的心声。举个眼前的例子，那么斯里兰卡总统拉尼尔·维克拉马辛格，他在参加联大会议期间就特别为该国汉班托特港海喊冤证明。实际上呢，美西方歪曲抹黑“一带一路”倡议，斯里兰卡的汉班托特港是一个饱和攻击的火力点。那么对他所谓债务陷阱外交的不实指控，可以说是满天飞。对此呢，斯里兰卡总统就明确否认，反呛美西方对印度洋的这个理念认知极其肤浅。他强调说，汉班托特港是由中方的企业来负责商业运营，但是呢，安全事务是由斯里兰卡海军负责的。那么中方在斯里兰卡所谓开建军事港口，完全是子虚乌有。斯里兰卡总统呢，他甚至直言，所谓的印太概念。其实啊，纯属人为的一个框架。Nobody knows what's Indo-Pacific， 没人知道印太到底是什么。从这个意义上来说，办好下月的“一带一路”高峰论坛，吸引更多的国家积极参与，有更多国家的领导人到会来论道，本身就是澄清、回击、歪曲、抹黑的一个最有效、最有力的方式。所以啊，我们格外期待下月的峰会。召开凝聚多边共识、推动全球治理的大场面与行动力。今天，乌克兰总统泽连斯基将顺风访问华盛顿、进白宫。那您对此又有何前瞻？泽连斯基他是在参加了联大会议以及安理会就俄乌危机特别会议之后，由纽约转往华盛顿的。那么，这也是俄乌冲突爆发一年多以来，他第二次前往华盛顿进白宫。按照美国媒体提前公布的行程安排，那么泽连斯基在午间进到白宫之前，他呢先要去国会山和参众两院的领导人会谈，之后呢再进五角大楼见美军的高层。拜登就声称，他希望在与泽连斯基会见时能得到所谓的战场视角，也就是 battlefield perspective。言下之意就是要听取乌方所谓全面反攻的战果汇报。泽连斯基再上华府，他当然呢是要争取援助。他今天要见的防长奥斯汀和参联会主席米利，昨天啊已经在国会听证中放狠话了。如果美国对乌克兰的一揽子援助受阻的话，那么乌方军事供应链乃至战场上的态势不排除会发生大逆转。但是呢，泽连斯基他这一趟上华盛顿和上一次他受到英雄般的欢迎的这个场景已经是完全不同了。国会山不会再给他演讲机会，参众两院的两党领导人将会分别和他来会见。佛州共和党的众议员叫唐纳德，他呀甚至已经通过媒体来提前给泽连斯基下马威了。现在啊不是来华盛顿的一个好时候，唐纳德就强硬喊话：众议院现在没钱给乌克兰了。说白了，美国政府财赤已经达到两万亿美元，再援助乌克兰的话，那就是在烧美国未来，在烧美国人后代的钱。众院领袖麦卡锡，他呢也公开质疑对乌克兰军事援助的所谓程序合法性的问题。美国花掉的钱有没有问责机制？乌方有没有取胜的规划？他强调这些啊，恰恰是美国公众有权知道的。尤其啊，泽连斯基刚刚是以反贪为名，将乌克兰防长以及他的副手们几乎是一锅端。那么要回答这样几个灵魂拷问，泽连斯基本人大概也真没有多少底气。事实上呢，从泽连斯基这次来美国在联大开会，包括和波兰这样的铁杆伙伴国都爆发了外交风波，那么这些再再都证明，战争疲劳症正在全面爆发，而且呢，他的后遗症越来越明显。我想这也意味着泽连斯基他的最新的。
华府心面对着空前的压力和挑战。中共中央政治局委员、中央外办主任王毅九月十八号起赴俄参加中俄第十八轮战略安全磋商。当地时间二十号，俄罗斯总统普京在圣彼得堡会见王毅，王毅表示愿同俄方一道增进战略互信，深化务实合作。双方还就当前国际和地区形势交换了意见。访俄期间，王毅还参加了中俄盟安全事务高级代表会晤，并分别会见俄罗斯外长拉夫罗夫、蒙古国家安全委员会秘书长恩赫巴亚尔。普京请王毅转达对习近平主席的诚挚问候，表示，今年三月，习近平主席对俄罗斯进行具有划时代意义的访问，取得圆满成功，体现了俄中全面战略协作伙伴关系的高水平。自那以来。双方达成的重要共识正在逐一落实，两国经贸、人文、体育等各领域交流合作取得积极成果。今年以来，俄罗斯已克服美西方单边制裁冲击，经济开始恢复增长，各种机能正常运转，期待同中方加强规划，深化务实合作。俄方高度赞赏并积极支持共建“一带一路”倡议，反对对倡议的歪曲抹黑，愿加强欧亚经济联盟同倡议对接。推进地区一体化进程。普京说，当前国际局势演变，充分印证了习近平主席对百年未有大变局的战略判断。在俄中等各方共同努力下，金砖国家今年成功扩员，推动金砖合作迈上新台阶。俄方愿同中方在上海合作组织、金砖集制等多边框架下保持密切协调，抵制单极霸权和阵营对抗，维护国际公平正义。王毅转达了习近平主席对普京总统的亲切问候，表示，两国元首今年成功会晤，共同破画了新时代中俄全面战略协作伙伴关系新的蓝图，为推动双边关系深入发展指明了前进方向，注入了强劲动力。王毅说，习近平主席强调，世界进入百年未有之大变局，面对变乱交织的国际局势，世界多极化加速演进，经济全球化逆势前行。单边行径不可持续，霸权主义不得人心。中俄作为联合国安理会常任理事国，对推动世界发展进步负有重要责任。双方要加强多边战略协作，维护两国正当权益，为推动国际秩序朝着公正合理方向发展做出新的努力。一个多极化在加速的演进，经济全球化在逆势的前行。中国和俄罗斯。我们作为两个安理会的常任理事国，我们对世界的和平、稳定和发展承担的重要的国际责任。王毅又指，愿同俄方一道，以两国元首重要共识为根本遵循，增进战略互信，深化务实合作，进一步夯实中俄友好的民意和社会基础。我们来共同维护好中俄的共同的正当的利益，同时呢，也推动。呃，国际秩序朝着公正合理的方向发展，来做出我们两国的呃新的贡献。双方还就当前国际和地区形势交换了意见。在乌克兰问题上，普京重申，俄方愿通过对话谈判解决问题。值得注意的是，在二十一号的外交部例行记者会上，发言人毛宁对于普京十月将访华的消息再度进行了回应。呃，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将于今年十月举行，中方正就此同“一带一路”的合作伙伴保持着密切沟通，我们将适时正式发布相关消息。呃，我们欢迎积极参与共建“一带一路”的国家和伙伴，届时来京，共商合作大计，共谋发展之道。普京上一次会见王毅是在今年二月，当时王毅应邀先后访问法国、意大利、匈牙利和俄罗斯。并出席第五十九届慕尼黑安全会议。之后三月下旬，国家主席习近平成功访问俄罗斯。外界关注到，王毅九月的外交行程十分密集。在会见普京前，王毅还与俄方共同主持中俄第十八轮战略安全磋商，举行中俄盟安全事务高级代表会晤，并分别会见俄罗斯外长拉夫罗夫、蒙古国家安全委员会秘书长恩赫巴亚尔。而这次中俄高层互动，不仅因为在俄乌冲突等背景下备受关注，更因为王毅此前刚刚与美国总统、国家安全事务助理沙利文会晤，这引发了不少西方媒体的瞩目与解读。实际上，中俄双方是全面战略协作伙伴关系，双方保持日常接触和交流是例行动作。王毅此番赴俄，也是举行中俄第十八轮战略安全磋商。
，战略安全磋商是根据2005年中俄两国元首的倡议建立的，是中俄之间的传统磋商机制，原则上每年举行一次。双方一般会就重大战略安全问题进行磋商、协调、对表。的确，从俄乌冲突以后，各国对安全、对战略安全的重视更加提高了。呃，相比经济发展，安全更重要。如果连安全都不能保障，那经济发展就谈不上了。呃，中俄两个国家呢，恰恰是在战略安全方面是互为那个呃大后方。互为对方的最可靠的一个依托，两个国家呢，在应对其他方向的挑战的时候呢，可以没有后顾之忧，可以形成一个背对背靠背的这样一个呃安全依托的关系。不过，在目前复杂的国际形势下，中俄加强互动依然被不少西方国家过度解读。人民日报旗下的《环球时报》近日发表题为《中俄加强战略磋商不会看华盛顿脸色》的评论指出。中俄关系被美西方严重污名化，这甚至成为美西方国家日益显现、清晰的舆论战略或者说认知战。中国奉行独立自主的和平外交政策，对外交往强调结伴不结盟，而且是全方位外交，希望与世界上所有国家和平共处、合作共赢。无论对待俄罗斯还是对待美国，中国的态度都是一贯和稳定的，那就是。我们始终抱着最大的善意和合作的诚意与他国交往。中俄都是具有很强战略自主性的大国，双方的互动光明正大，绝不会看华盛顿的脸色来搞外交。的确，呃，最近呢，西方特别是美国，对中国包括对中俄关系都是污名化啊，呃，说这个中俄关系呢，呃，是那个影响了世界的其他国家的安全，影响了地区安全。就是美国现在是实际上是，真是有点缺乏自信了。原来自信心很强的时候，从来不用靠污蔑别人，因为他自己觉得显示了一个很好的榜样，他的成功的发展模式对其他国家有吸引力。那现在呢，越来越不是这样的。呃，中国这个模式呢，对其他国家很有吸引力。呃，我们倡导的这些多边合作机制呢，那个现在是蒸蒸日上。好，再来关注乌克兰总统泽连斯基访美行程。泽连斯基十九号、二十号接连两天参加在纽约举行的联合国活动，呼吁西方支持乌克兰，并敦促他国勿与俄罗斯开展合作。接下来，他将前往华盛顿。美国白宫透露，泽连斯基将在白宫与拜登举行会晤，并且首次访问五角大楼与美军方领导人会面。在联合国大会一般性辩论期间。联合国安理会二十号召开有关乌克兰问题的高级别会议。乌克兰总统泽连斯基在会上表示，俄罗斯杀害了至少数万名乌克兰国民，摧毁数百万人的家园，使他们沦为难民。他同时批评联合国框架给予俄罗斯在安理会的一票否决权，认为联合国无力解决俄乌冲突。Лідери світу шукають нові майданчики, альянси, які могли би зменшити катастрофічний обсяг проблем, які тут у цих стінах. Зеленський 的讲话遭到俄罗斯常驻联合国大使瓦西里涅边贾多次打断。在会议开始前，涅边贾就对泽连斯基比安理会理事国成员更早发言表示反对。对此，安理会轮值主席阿尔巴尼亚总统拉马表示，这是按安理会一贯惯例安排。有批评俄罗斯发动战争。美国国务卿布林肯也在会上批评俄罗斯攻击联合国宪章的核心原则，并重申美国对乌克兰的支持。For over a year and a half, Russia has shredded the major tenets of the United Nations Charter, the Universal Declaration of Human Rights, international humanitarian law, and flouted one Security Council resolution after another. 德国新闻电视频道网站指出。泽连斯基发表讲话后不久就离开了联合国安理会，大约一小时后，俄外长拉夫罗夫走进了会议大厅，因此外界此前预计的两人碰面场景并没有出现。拉夫罗夫在讲话中对西方提出了严厉指责。Сегодня в риторике наших оппонентов мы слышим только лозунги, вторжения, агрессии, аннексии, ни слова о глубинных причинах проблем, о том, как долгие годы. 俄罗斯卫星通讯社报道称，拉夫罗夫在会议上表示。俄罗斯从未拒绝就乌克兰问题进行谈判。拉夫罗夫还对美国国务卿布林肯指出，泽连斯基签署有一项禁止谈判的法令。若是美国对谈判如此感兴趣，那么我认为
，下令废除泽连斯基的这项法令并不困难。在前一天举行的联合国大会上，泽连斯基发表了十五分钟的演讲，将矛头对准俄罗斯。美国有线电视新闻网报道，泽连斯基在联大发表演讲时，敦促他国勿与俄罗斯开展合作，并宣称，俄在施加核威胁时，还将能源和粮食问题武器化。并指控俄驱逐数万名乌克兰儿童是种族灭绝行为。他在联大的这个讲话呢，呃，更多的是要获取呃国际社会对于乌克兰的支持，呃，因此呢，他要更多的把这个问题扩大化，就是不只是要把这个问题集中在俄乌冲突上，呃，让其他的国家认呃这个意识到呢，这个俄乌冲突不止不仅仅是呃俄乌之间的事情。泽连斯基上述言论立即招来俄方炮轰。俄国家杜马国际事务委员会主席斯卢茨基称，泽连斯基在联合国公开撒谎，讲述反俄恐怖故事。他说，泽连斯基试图说服那些对乌克兰失去兴趣的西方支持者，基辅正在为他们的民主标准和欧洲价值观而战，并且证明他有要求美国提供新财政和军事支持的理由。除了来自俄方针锋相对的回击，其他国家似乎对泽连斯基的演讲不太感冒。俄进步政治基金会主任邦达连科提到，泽连斯基在演讲时有半数领导人没有在场，这表明他们对这一军事冲突感到厌倦。德新社二十号报道，许多国家，特别是拉丁美洲、非洲和亚洲国家，希望更多关注他们的问题以及联合国大会的实际目标。呃，反映出就是。嗯，泽连斯基的他的很多的这个立场，或者是很多的这种对问题的看法，可能很难得到呃广大的这种发展中国家认可啊，因为他可能，呃，在很多问题上的这种，呃，立场呢是过于偏激，他无助于目前的这种冲突解决的这样一个态度。美国总统拜登同一天在联合国大会演讲中，则不仅呼吁国际社会支持乌克兰，还将俄乌冲突长期化归咎于俄罗斯。拜登指出。俄罗斯独自对这场战争负有责任，只有俄罗斯有能力立即结束这场战争。德国总理舒尔茨也在演讲中称，俄罗斯要对这场战争负责。俄罗斯总统可以随时用一道命令就结束这场战争。一方面呢，呃，美国和西方他在不断的支持乌克兰，在这个呃往现在的这种火药桶里边在浇油啊，不断的在拱火。另外一方面呢，他又。要求这个俄罗斯付出他，呃，西方认为俄罗斯应该负的责任。呃，我觉得这个问题呢，它其实是一个悖论。参加完联合国活动后，泽连斯基将前往华盛顿。美国政治新闻网称，美国白宫国家安全委员会战略沟通协调员约翰·科比当地时间二十号透露，泽连斯基当地时间二十一号早上将在美国国会山会见美议员，然后前往五角大楼。并与美国国防部长奥斯汀和美国参谋长联席会议主席马克·米利等其他高级军事领导人会见。据一位要求匿名的知情人士透露，乌克兰新任国防部长乌梅罗夫也将参与会面。第十九届亚运会将于本月二十三号在杭州开幕。据外交部二十一号的消息，国家主席习近平将出席开幕式，并为来华出席开幕式的外国领导人举行欢迎宴会和双边活动。在杭州亚运会开幕前夕。习近平到浙江省金华市进行考察调研。二十号上午，习近平在金华市先后考察了义乌市后宅街道李祖村、义乌国际商贸城，了解当地因地制宜发展特色产业、推进乡村振兴和发展对外贸易、推动高质量发展等情况。二十号下午，习近平在浙江省绍兴市考察，他来到枫桥经验陈列馆，重温枫桥经验诞生演进历程。了解新时代枫桥经验创新发展情况，并前往浙东运河文化园，了解古运河发展演变历史和大运河保护及大运河国家文化公园建设等情况。外交部发言人华春莹二十一号宣布，国家主席习近平将于九月二十二号至二十三号出席杭州第十九届亚洲运动会开幕式，并为来华出席开幕式的外国领导人举行欢迎宴会和双边活动。来华出席开幕式的外国领导人包括。柬埔寨国王西哈莫尼、叙利亚总统巴沙尔、科威特王储米沙勒、尼泊尔总理普拉昌达、东帝汶总理夏纳纳、韩国总理韩德洙、马来西亚国会下议院议长佐哈里。二十一号下午，叙利亚总统巴沙尔、科威特王储米沙勒已陆续抵达杭州。此外，文莱苏丹代表苏弗里亲王、卡塔尔埃米尔代表焦安亲王、约旦亲王费萨尔、泰国公主西里万瓦利。吉尔吉斯斯坦副总理拜萨洛夫等也将出席有关活动。深圳卫视注意到。
习近平高度重视中国体育事业的发展。体育不仅是习近平的兴趣爱好所在，更是他推动全方位外交中的重要一环。作为体育迷，习近平常在外事活动中通过体育拉近中国与世界的距离。二零一四年七月，习近平对阿根廷进行国事访问，在布宜诺斯艾利斯，习近平会见时任市长马克里。获赠一把城市钥匙，一件博卡青年队十号队服。此前，阿根廷国会已向习近平赠送了阿根廷国家队十号队服。习近平幽默地问道：“转会费多少？”二零一七年七月，习近平在柏林同时任德国总理默克尔，共同观看中德青少年足球友谊赛时，也勉励小球员们成为世界球星。近年来，习近平总书记多次出席我国举办的大型国际体育赛事开幕式。去年二月四号，习近平出席北京第二十四届冬季奥林匹克运动会开幕式。今年七月二十八号，第三十一届世界大学生夏季运动会在四川成都市开幕，习近平出席开幕式。中国领导人的个人风度和自信开放的大国形象相得益彰，推动中国大型体育赛事成为重要主场外交舞台。目前，第十九届杭州亚运会筹备工作已经全部完成。赛程从九月十九号持续到十月八号，报名参赛运动员人数超过一点二万人，共设四十个大项、六十一个分项、四百八十一个小项，涵盖了亚洲各地区特色体育项目和霹雳舞、电竞等新兴项目。我们已经做好准备，我们将向世界诚信一届中国特色、亚洲风采、精彩纷呈的体育文化盛会。今年以来，台湾地区蛋荒问题愈演愈烈。处于舆论漩涡中心的台当局农业部门负责人陈吉仲二十一号获准辞职。面对外界质疑辞职与民进党派系之争有关，陈吉仲声称自己并不懂政治。然而，岛内舆论直指陈吉仲深得蔡英文信任，他的突然辞职其实是民进党内斗以及挽救党主席赖清德选情的结果。实际上，陈吉仲的走人并未平息岛内民众的怒火，反而暴露出民进党更多不堪的内幕。台湾年初爆发缺蛋危机，民进党当局农业部门启动所谓专案进口疏解蛋荒，事隔半年，却在八月底被曝，去年九月才成立、资本额仅五十万新台币的小公司超思，却承接了上亿元新台币巴西蛋订单，以及获得当局巨额补贴等等。接着又爆出标示不清楚、有感染禽流感风险等丑闻。面对外界批评声浪，台农业部门负责人陈吉仲十九号傍晚五点召开记者会鞠躬道歉，但直到最后一刻还认为自己没错，从台上哭到台下。本来就该负政务官的责任，我绝对不会恋战。所有的鸡蛋的专案进口政策是正确的，因为许多的抹黑、造谣，造成了整个社会的纷扰。我愿意为这样的纷扰来道歉。两亿多的鸡蛋投进是厨余桶，这是正确的政策吗？不过，原本一直强调自己被抹黑、一副死不认错姿态示人的陈吉仲，却突然于当晚八点在社交媒体上宣布请辞，声称进口蛋风波造成社会大众不应有的恐慌，因此要一肩扛起责任。台行政部门负责人陈建仁一小时就予以准辞，二十一号生效。蔡办也发表声明称，尊重陈建仁及陈吉仲的决定。陈吉仲下台仍无法平息岛内怒火。中国国民党主席朱立伦二十号批评称，陈吉仲下台不是重点，民众要的是真正的负责与真相，该负责的是整个民进党当局。彰化县议员曹家豪在脸书发文怒批：“混蛋走了，坏蛋还在。”表示后续的未爆弹仍需查清楚。蓝营执政的台中市政府则追查从巴西等七国进口蛋品流向，二十号查获金宝蛋品科技、新德茂食品等两家替农业主管部门代工的液氮制造厂，自今年六月起，使用来源为土耳其或巴西的进口蛋制造成冷冻杀菌液氮，但产地却标为台湾，涉嫌假冒产地。是农业部叫我们做的没有错嘛？哈，对啊，产地是标台湾，是农业部指示的。离谱的是，不但篡改标示，台农业部门还狡辩称将进口蛋打成液蛋，这是实质转型，却被食药署狠狠打脸说液蛋本质没变，不算转型，必须清楚写明原产地，七月底才有紧急改回进口地。这个没有模糊空间呐、啊，现在怎么农业部可以创个名词实质转型？这个是弥天大谎。岛内网友狂轰。
，巴西蛋打成液蛋变台湾蛋，把莱猪剁成块儿，那就变成台湾猪了。怪不得市面上都没有莱猪。拿日本核污染水做成冰块，就是台湾冰了。台湾实质转型真神奇，人家说一叶知秋了。这个是一弹之秋，从这个弹就知道当前的民进党有多糟糕啊！怎么会搞成这个样子？从头到尾没有一件听起来是合理的。